Ya hemos visto este reportaje, espectacular reportaje de este centro de técnico de conductores y ahora llega el turno a nuestra sección cultural. Hay que leer, tenemos que leer y además en la época tan mala en la que dicen algunos que estamos viviendo, nos viene bien estar sentados, ya sea en un parque con estos días de calor o ya sea en nuestro salón y relajarnos y meternos en uno mismo. Nosotros solos con nuestros libros. Por eso, hoy queremos eh, hablar del último éxito de Esfera de los Libros, esa editorial que ha sacado recientemente, hace unos días, El Cerrojero del Rey, el último trabajo de María José Rubio. María José, que la tenemos al otro lado. María José, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Da un gustazo hablar con escritores que, que estamos encantados. <risa> Igualmente. El Nos encanta. Es mío. Además, te estamos viendo ahí en fotos, vamos a ver el libro, estás guapísima. <risa> Gracias. ¿Cómo te cuidas con tanto trabajo como tienes? Ay, yo qué sé. <risa> Será la satisfacción del trabajo que se acaba notando, ¿no? Eso siempre da la felicidad. Es verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu vida, sí. de tu libro y sobre todo de la confianza que ha depositado en ti esta editorial tan importante como es Esfera de los Libros, ¿no? Además, tú también, ahí hay un romanticismo eh, que ninguno de los dos os queréis desvincular. Eso es, la verdad que... Bueno, este es mi cuarto libro ya con la esfera de los libros, eh, bueno, cuatro eh, volúmenes diferentes que han tenido cada uno en su estilo pues un éxito bastante notable ¿eh? desde uh -huh. el punto de vista editorial y la verdad pues que es una relación absolutamente feliz y satisfactoria por ambas partes, yo creo, ¿no? Sí, notamos además que ha habido un cambio, eh, un poco de, de lo biográfico a lo novelesco, sí. y, y después de, de hablar de, de tantos trabajos sobre reinas e infantas, sale El cerrajero del rey, que es su primera novela, una novela histórica, ¿no? Pues sí, es mi primera incursión en la ficción, eh, me apetecía muchísimo dar este, dar este salto, yo creo que casi es un, un salto natural en mi trayectoria editorial, puesto que los anteriores libros, aunque son libros de ensayo, pero no te puedes imaginar cuánta gente me decía, oye, cómo me gustó tu novela, y yo decía, pero bueno, pero si esto si no era una novela, hasta que claro, que entendí que lo que me estaban haciendo era un elogio al, al estilo, ¿no? al estilo ameno, en que eh, yo creo que la ciencia, puesto que la historia es una ciencia, no está para nada reñida, con, con el entretenimiento, ¿no? Al contrario, qué bonito pues eh, compartir y comunicar la historia de una manera entretenida, amena, para que todo el mundo pueda apasionarse, apasionarse con la historia, ¿no? Y por eso pues la, la incursión en la ficción ha sido un, un salto muy apetecido por mí, casi un paso natural, pero que me ha encantado darlo y por supuesto voy a seguir en este, en este camino, ¿no? Es verdad, porque a veces se puede echar un poco atrás eh, eh, leer una biografía, pero claro... Eh... Tiene un estilo tan, tan amplio y tan cuidado que, que, pues lo que le decían su público, ¿no? Que hablar de historia no tiene por qué ser un rollo. Todo lo contrario. Yo tengo lectores, eh, jóvenes, mayores, abuelos incluso, que por ejemplo la biografía de La Chata, ese personaje ¿Sí? tan maravilloso de la familia real, casi el más carismático de la historia de la familia real. Su primer libro, eh, ¿no? Eh, pues perdón. sí. ¿La chata fue el primero? Fue el primero, sí, fue el año 2003. ¿Sí? Y, y hay gente que, pero bastante, que me han dicho que la han leído dos veces seguidas, porque se habían enganchado de tal manera y les dio pena que se les acabara el personaje, porque ya no es solo el estilo, sino el personaje en sí, que es tan fascinante, que volvieron desde la última página, volvieron a empezar por la primera. O sea, que qué cosa más bonita, ¿no? Que, que la gente se, se enganche de esa manera a la historia, ¿no? ¿Qué tendrá la historia, verdad? Pues a veces es casi más eh, impactante, más fascinante y más divertida que la propia realidad, ¿no? A veces no hace falta inventarse mucho para, para sacar una trama absolutamente maravillosa de, de la propia historia, ¿no? También ha escrito cine y televisión, ¿no? Sí, eh, he escrito guiones para series de televisión, eh, ahora mismo estoy con un, con un guión para cine, para una película histórica que si que si Dios quiere y no sale todo bien, eh, pues se hará prontito. Y eh, yo soy una freelance total de la cultura, como yo digo, y me dedico a muchas cosas, pero dentro de todo el ámbito de la historia y de la comunicación, que es lo que a mí me gusta. ¿no? A veces se suele saber mucho sobre un escritor o escritora eh, si sabemos dónde y cuándo escribe. En su caso, ¿dónde escribe y cuándo escribe? Yo escribo en mi casa. Eh, gracias a Dios tengo un, tengo un espacio en mi casa donde puedo escribir. Um, a veces no tan aislado como yo quisiera, porque tengo familia, tengo, hijo, tengo hijos, pero bueno, uno se acostumbra a todo, ¿no? a compartir su espacio con cualquiera. Y escribo, pues básicamente a todas horas, porque este es el problema de los que llevamos el trabajo en la cabeza, que cualquier momento es bueno. ¿no? Yo voy de vacaciones y allá voy con mi ordenador, los demás se bajan a la playa y yo <risa> sigo, dale, que te pego a las teclas. ¿no? 
pero cuando tengo que escribir en serio, con un plazo, un libro, pues sí procuro, desde luego, establecerme unos horarios fijos, mañana y tarde, como, como cualquier trabajo, ¿no? Al final, la escritura, bueno, hay una gran parte de inspiración, pero hay otra muchísima, muchísima parte, casi el 90%, que es trabajo puro y duro, ¿no? María José, háblenos de ese cerrajero, de esa novela. Cuéntenos un poco qué va a encontrar el lector en El cerrajero del rey. Pues El cerrajero del rey es una novela histórica que tiene un poco de todo. Tiene, está basada en hechos reales, casi en un 90%, en hechos y personajes reales, en muchos de ellos absolutamente inéditos, como por ejemplo toda esa familia de, de cerrajeros que son los protagonistas casi de la novela. Eh, es una novela que transcurre en la España de principios del siglo XVIII, durante los reinados de Felipe V y Fernando VI, y el lector va a encontrar ahí pues intrigas cortesanas, espionaje, complots, romance, aventuras, alquimia, artesanía, es decir, eh, es una trama que ocurre a muchos niveles y, y sobre todo yo creo que está destinada a hacer disfrutar a la gente esta época tan maravillosa y tan fascinante que es el siglo XVIII español. ¿no? ¿Y por qué podemos decir que esos 59 años de reinado entre Felipe V y, y Fernando VI fueron tan desconocidos? Pues porque estamos es una, es una época en que estamos todavía en los albores de la ilustración, esa ilustración que realmente va a tener lugar a partir del reinado de Carlos III, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, y digamos que yo creo que esa época un poco más brillante de la ilustración se ha comido un poco a este principio del siglo XVIII, donde todavía España está saliendo de la, de la ruina económica en que la dejó el último de los Austrias, Carlos uh -huh. II, y sobre todo la guerra de sucesión que trajo a los Borbones a principios del siglo XVIII, y es esa España que todavía está un poco despertando de esa ruina económica del siglo XVII. ¿no? Pero precisamente por eso es fascinante, porque hay una serie de personajes emprendedores que aparecen en la novela, como son la familia Goyeneche, que son realmente los primeros financieros de la historia de España, personajes como el marqués de la Ensenada, el gran primer ministro, que están absolutamente empeñados en sacar a España de esa ruina y poner la palabra progreso, que empieza a mencionarse mucho en, en esa época, por encima de todo. ¿no? Y es una época en que empiezan a fundarse industrias y a tener muchísimo interés por el, por el progreso económico, social y cultural del país. ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona cuando se entera de un secreto íntimo en Palacio, no? Claro, eso es parte de la novela, tiene, tiene, bueno, tiene muchos secretos. Están, eh, como el cerrajero, por supuesto, es el protagonista y como eh, personaje que maneja las llaves de palacio, pues está absolutamente al tanto de muchísimas de las intrigas y quiera o no, pues va a ser partícipe de ellas. ¿no? En la novela, además, hay otros misterios porque están buscando el secreto de fabricar el acero eh, fundido que es, es un hecho verídico, es un hecho real que ocurrió en esa época, que están buscando ese secreto para poder fabricar mejores cañones con los que eh, enfrentarse en esa guerra que dividía entonces a toda Europa, ¿no? sobre todo Inglaterra, Francia, España. Y, y es una época en que surge precisamente el espionaje industrial, que es otra cosa muy curiosa. Entre todos los países están intentando robarse los secretos de fabricación pues, de la porcelana, de las metalurgias, ¿Ah? de, del vidrio. Es decir, que es un momento industrialmente muy curioso en la historia de Europa, ¿no? Y todo eso se ve reflejado de una manera muy entretenida en la, en la novela. Habrá que ir entonces a, a los jardines de la granja para saber los secretos del vidrio. Claro, sí. Y luego tiene eso, la novela tiene todos esos eh, escenarios eh, fascinantes que son los reales sitios, todos los palacios reales de la época que empezaron a construirse, a mejorarse, pues como la granja de San Ildefonso, eh, Aranjuez, el Pardo en Retiro, y luego ese hecho histórico tan impresionante que fue el incendio que sufrió el antiguo Alcázar de los Austrias, donde vivían los Austrias en Madrid, que se quemó en la Nochebuena de 1734. Y que precisamente, pues... Eh, Usted lo este... relata, ¿verdad? ¿Eh? ¿Perdón? Usted lo relata en la novela. Sí, es un hecho que yo misma me extrañaba que no hubiera sido parte de una novela, porque es un hecho absolutamente fascinante y curiosísimo, el cómo, eh, pues casi por casualidad, porque se incend... el incendio se inició en las habitaciones de un pintor, uh -huh. el pintor Jean Rank, que estaba pues decorando con frescos unas habitaciones de, de donde dormía la familia real, y sus ayudantes se quedaron esa tarde la noche buena celebrando, quizá con demasiado alcohol, la noche buena. Y entonces se dejaron la chimenea encendida y cualquier rescoldo que cayera de la chimenea prendió en las cortinas y en, vamos, en cuestión de horas todo el alcázar estaba en llamas con la peculiaridad de que la familia real no dormía esa noche ahí, sino que estaban en el buen retiro, con lo cual todo 
todas las puertas estaban cerradas, nadie se dio cuenta de que el fuego estaba avanzando y cuando empezaron a, a avisar los cerrajeros, que fueron los que se jugaron la vida para abrir todas esas, esas estancias, el fuego había ya invadido todo el palacio. Y tuvieron que rescatar la colección pictórica de los Austrias, entre ellos todos los cuadros que hoy forman parte del Museo del Prado, los tuvieron que rescatar a base de tirarlos por la ventana, porque no daba tiempo a sacarlos. Así que rajaron tapices, cuadros, tiraron los muebles por la ventana y eso, gracias a eso, es por lo que hoy conocemos cuadros como las Meninas de Velázquez, por sí, ejemplo. ¿no? es verdad. Dice usted que para eh, que escribir una novela es como un puzzle, hay que ir encajando las piezas. Sí. A la hora de escribir, por ejemplo, El cerrajero del rey, ¿por dónde empieza? Pues eh, yo generalmente empiezo siempre por la documentación, ¿no? Yo en los libros casi un 70% del tiempo es siempre el trabajo de investigación, de documentación, de um, trabajo en archivos, de sacar pues todas con las noticias que puedas absolutamente inéditas en archivos, un recorrido exhaustivo por la bibliografía que ya hay publicada sobre lo que quieres hacer sí. y a partir de ahí pues ordenar todos los datos y ya eso mismo te va dando pistas sobre las historias, la historia que quieres contar y las historias que quieres contar, ¿no? Y luego está la parte de los personajes. Los personajes son fundamentales en cualquier libro y en una novela muchísimo más, ¿no? El construir unos personajes eh, con fuerza, que sean creíbles y, y sobre todo cuando son personajes históricos tienes que ajustarte también a una realidad y tienes que hacer un esfuerzo por conocerlos. Ya no, ya no te los puedes inventar, sino que además tienes que acudir a las fuentes históricas para conocerlos realmente y poderlos manejar con un cierto rigor histórico, ¿no? ¿Sí? Pues por ahí se empieza un libro así, por un trabajo de investigación eh, riguroso y, y bueno, y a partir de Importante. ahí eh, dando rienda suelta a la imaginación para la trama, ¿no? Y de ahí eh, nos dice usted que es un trabajo eh, hecho con ciencia y con corazón y además que engancha, ahí es, es nada. <risa> es una frase muy bonita, sí, que digo yo que se ajusta totalmente a la, al libro, porque está hecho con ciencia, precisamente por toda esa documentación histórica que tiene detrás y porque está basado en hechos históricos y personajes históricos reales y con corazón, porque ahí entra a formar parte ya la inspiración y la trama de ficción, precisamente para que la gente se enganche y por, para que viva y aprenda a disfrutar de, esa, de esta época ¿no? tan, tan fascinante que es el siglo XVIII. María José, nos quedan dos muy cortitas, bueno, dos, que igual le empiezo a hablar con usted y me tiro otros cinco minutos. Pero, ¿quién cree que ha sido usted el mejor monarca de este país? Uf, qué difícil. Pues hay varios, hay varios, hay muchos. Pero, mira, me voy a quedar con, con nuestro rey Juan Carlos, que se lo merece. ¿Sí? Porque en la historia hay muchos. Bueno, a mí me gusta mucho Alfonso XII, es un personaje que le tengo mucho cariño por muchas cosas, porque eh, bueno, vino a reinar muy joven con, con todas las dificultades que le había dejado su madre destronada, Isabel II, y el reinado de Alfonso XII fue un reinado bastante brillante, con la desgracia de, de morir jovencísimo de tuberculosis, ¿no? con 25 uh -huh. años. Eh, Alfonso XII quizá de todos los reyes es sentimentalmente mi favorito. Pero a partir de ahí, pues me quedo con don Juan Carlos, que bueno, que se lo merece. ¿Y el tema de Urdangarín llegará a ser histórico y alguna vez novelado? Pues claro que sí, todo lo que atañe a la familia real es histórico y novelable. Por supuesto que sí, pasará la historia de la corona española, claro que sí. Bueno, pues mire, nosotros también solemos hacer un concurso para nuestros espectadores, eh, sorteando algunos ejemplares. Eh, hoy vamos a sortear... Eh, unos libros de, también de Esfera de los Libros, de esta editorial suya, uh -huh. que tienen un nombre bonito de animales, tanto ardillas como cocodrilos. En esta ocasión vamos a sortear los ojos amarillos de los cocodrilos, sí. pero me gustaría que la pregunta uh -huh. la, hiciese, la hiciese usted. Entonces, yo voy a poner aquí el rótulo de nuestro programa, que es nuestro mail, burgos es así, eh, arroba rtvcil.es, aquí lo vamos a tener, uh -huh. y los cuatro primeros que acierten su pregunta se lo van a llevar. ¿Le parece bien? Sí. No muy difícil, María José. ¿eh? Una pregunta referida a qué? A su libro, al cerrajero del rey, a esta entrevista que hemos tenido usted y yo. Bien, pues voy a preguntar, se la voy a poner fácil, porque no es cuestión de enredar las cosas. Uh, muy facilita. Venga. El nombre del uh, gran divo de la ópera europea del siglo XVIII que vino a España uh, para cantar uh, en la corte española de Felipe V. Bueno. Muy fácil, muy fácil. Yo no sé, a, a ver lo que me dice la gente, eh, espero que contesten, ¿eh? 
Pues nada, esa es la pregunta. Eh, un gran divo de la ópera europea que vino aquí en la, en la corte de Felipe V, eh, en el libro habla de Felipe V, por supuesto, pues esa es la pregunta. Los cuatro primero que acierten su nombre se llevan ese ejemplar de los ojos amarillos de los cocodrilos de Esfera de los Libros. María José, un placer enorme y mucha suerte que ya la está teniendo con este último trabajo suyo. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Un saludo a todos. Gracias María José. Gracias. Un beso, chao. Un beso, adiós. Bueno, pues ya lo saben, esta es la pregunta. Eh, yo iba a decir una más facilita, pero claro, iba a decir entre qué dos reinados eh, ocurría esta novela. Pero bueno, eh, la autora ha dicho esto. El divo, ese cantante de ópera que pertenecía y que estaba y que cantaba en la corte de Felipe V. Los cuatro primeros se llevan este ejemplar de esta trilogía de los ojos amarillos de los cocodrilos. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, vamos a conocer a unos jovencísimos actores guionistas que acaban de realizar un corto que se llama Abril y nos lo quieren presentar a todos los burgaleses. Hasta ahora.